ஸ்ரீரங்கத்தில் அரங்கநாதர் கோவிலினுடைய கிழக்கு கோபுரம் பக்க பக்கத்து சுவர்கள் இவைகள் இடிந்து விழுந்தது பக்தர்களிடையே மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது தமிழகத்தில் அதிக வருமானம் இருக்கின்ற ஒரு சில கோவில்களில் அரங்கநாதர் கோவிலும் ஒன்று அப்போ இந்த அறம் கெட்ட அறநிலையத்துறை அது இந்த கோவிலையே இப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும்னா மீதி கோவிலை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணுங்கிற எண்ணம் மக்கள் மனதிலே ஏற்பட்டு இருக்கிறது அதுவும் இந்த கோபுரத்துக்கு பாலாலயம் பண்ணி அனுமதி கேட்டு ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு நீங்கள் இதில் இந்த திமுக அரசாங்கத்தில் என்ன நிலைமைன்னு சொன்னால் எவன் அதிகமாக ஊழல் பண்ணியிருக்கானோ அவனுக்கு அதிக பொறுப்பு ஒரு கோவிலில் ஜேசியாக இருக்கச்ச ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தெட்டா இதெல்லாம் மாற்றினது கதவு ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஆறு நிலை மாற்றியிருக்காங்க ஜெயராம ஜேசியாக இருக்கிறத இதெல்லாம் ஆன்டிக் வேல்யூ உள்ளது எங்கள் செட்டி நாட்டில் வீட்டு நிலை ஐம்பத்தெட்டு லட்சம் அறுபது லட்சம் இதில் ஆடிட் ரிப்போர்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க தெரியுமா அது வுட்டு ஸ்க்ராப்பாக வேல்யூ பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி இங்கே ஊழல் ஈடுபட்ட ஜேசி இப்போ என்னவாக இருக்கார் தெரியுமா சேராம தமிழ்நாடு முழுக்க திருப்பணி குழுவுக்கு தலைவர் நீ ஒரு கோவிலில் அடித்தா பத்தாது எல்லா கோவில்லையும் அடிச்சுக்கோ அப்படின்னு அது மட்டும் இல்லை அது கவிதாவோ யாராக இருந்தாலும் சரி குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் அவங்க திருப்பி இப்போ ரீஇன்ஸ்டேட் ஆகியிருக்கிறது வேலையில் அக்யூட் ஆகி இல்லை இவங்க கேஸ் நடத்தாததுனால சார்ஜ்ஷீட் போடாததுனால அவங்க திருப்பி அறநிலைத்துறையிலே இருக்காங்க இங்கே நீ ஊழல் பண்ணவன் எப்படி இங்கே இருக்கலாம் இந்த கேள்வி வருது ரெண்டாவது இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி இல்லாக்கா இல்லாத மந்திரி வந்துட்டு போனாரா அவங்க பாவம் தெரியாமல் இருக்கான் இப்போ தமிழ்நாட்டில் இலாக்கா இல்லாத மந்திரிகள் எண்ணிக்கை ஜாஸ்தி அது செந்தில் பாலாஜி மட்டும் இல்லை வேலையே செய்யலைன்னா அவரும் இலாக்கா இல்லாத மந்திரி தானே இந்த அல்லோலியா பாபு எக்ரிப்டோ அறநிலைத்துறை மந்திரி அலோலியா பாபு தானே ஏன்னா அவர் சின்ன இசமாக நான் கிறிஸ்தவர் நான் காதலித்து மறந்த என் மனைவி கிறிஸ்தவர் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அலோலியா அலோலியான்னு கத்துறார் அதனால் அப்படிப்பட்டவர் எப்படி அரங்கன் கோவில் கவனிப்பாருங்கிறேனா நாம் யோசிக்கணும் ஒரு மதத்தில் ஹிந்து மதத்தில் வெறியே இருக்கணும் நான் இதை முன்னேற்றி தீர்வேன் வளர்ப்பேன் கோவில்கள் இருப்பது ஹிந்து மதத்தை பரப்ப அந்த செயலை செய்வேன்னு சொல்கிற நபர் தான் அறநிலைத்துறை அமைச்சராக இருக்கணும் அல்லோலியா கத்திரமாக அமைச்சராக இருந்தான்னா இப்படி தான் நடக்கும் நான் அன்னிக்கே சொல்கிறேன் ஐ அப்ஜெக்டட் அட் தட் மொமெண்ட்டு ஆக இன்றைக்கி அறநிலைத்துறையில் கோவில் சொத்துக்களை சூறையாடுவது கோவிலை பராமரிக்காமல் விட்டு இடிந்து போக செய்வது டயலாபிட்டேட் ஆகிட்டுனா நாளைக்கு ரங்கனுக்கு கோவில் இல்லை சொல்லிடலாம் ஏன்னா அறநிலைத்துறை எடுக்கும் பொழுது எல்லா கோவில்களும் நாற்பதனாயிரத்து சொச்சம் கோவில் ஃபங்க்ஷனிங் டெம்பிள் பூஜை நடந்து கொண்டு இருந்தது உண்டியல் இருந்தது உண்டியலில் காசு விழுந்தது அதனால தான் இந்த அறங்கட்ட துறை அதை எடுத்தது ஆனால் இவங்களே ஏழு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சுவோமோட்டோ கேஸில் ரெண்டாயிரம் கோவில்கள் டைலாபிட்டேட் டோட்டலி அதை கட்டுறேன்னு சொன்னாங்க இந்த ரெண்டரை வருஷத்தில் அதை கட்டலை இந்த ரெண்டரை வருஷத்தில் ஜெயராம இந்த இதை பாலாலயம் பண்ணியும் திருப்பணி நடத்துறதுக்கு அனுமதி தரல இது ஏன் ஏன்னா என்றைக்குமே வந்து தீர ஆய்ந்து 
காரணம் என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சு நாம் முடிவுக்கு வரணும் இங்கே அவர் இருக்கச்ச இந்த கோபுரம் இப்போ பா இது பண்ணணுமா புனருத்தாரணம் ஒரு பத்து பேர்கிட்ட ஸ்பான்சர் வாங்கிறது ஆனால் பத்து கோபுரம் கட்ட போகிறாங்களா இல்லை ஒன்று தான் அதனால் இங்கேருந்து கடிதம் போனாலும் ஜெயராம ஸ்பான்சரை தேடி தெரியாதாராம் அப்போ எப்படி இதை கட்டுவார் ரெண்டு வருஷம் டிலே ஆனதுக்கே ஜெயராமன் ஷுட் பி டிஸ்மிஸ்ட் தென் அண்ட் தேர் இஸ் அன்ஃபிட் ஃபார் இஸ் ஜாப் அசைன் டீம் ஏன்னா ஏற்கனவே ரெண்டு நீதிபதிகள் ஒன்று ஜஸ்டிஸ் மகாதேவன் மதுரை பிரான்ச் ஆஃப் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் இருக்கும்போது சொன்னார் நம்முடைய முன்னோர்கள் எந்த உயரிய நோக்கங்களுக்காக தங்களுடைய சொத்துக்களையும் நிலங்களையும் கோவிலுக்கு எழுதி வைத்தார்களோ அந்த உயரிய நோக்கங்கள் நிறைவேறுகின்ற விதத்தில் தமிழகத்தில் ஒரு கோவில் கூட நிர்வகிக்கப்படவில்லை இதை விட சாட்டையடி வேறு தேவையில்லை அதுக்கடுத்து ஏழு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சூவோ மோட்டர் ஜட்ஜ்மெண்டில் ஆல் தி ஜேசிஸ் ஆர் இன் டிரிலிக்ஷன் ஆஃப் டியூட்டி ஆல் தி ஜேசிஸ்ன்னு சொன்னால் இன்க்ளூடிங் ஜெயராமன் ஏன்னா ஜெயராமன் ஏற்கனவே மதுரை ஹைகோர்ட்டு அன்ஃபிட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அன்ஃபிட்டு பர்சனை எப்படி நீங்கள் வச்சுட்டு இருக்கீங்க இவங்களுக்கு பேர் வேறு ஃபிட்டு பர்சனாக கோவிலில் இவங்க போடுற ஆளுக்கு பேர் என்ன ஃபிட் பர்சன் பட் தே ஆர் அன்ஃபிட் அடுத்ததாக இந்த ஸ்ரீரங்கம் கோவிலுக்கு ஈவோ நியமிக்கவே உங்களுக்கு அதிகாரம் கிடையாது நான் சட்ட பாசகத்தை சரியாக பயன்படுத்தணுன்னா ஸ்ரீரங்கம் டெம்பிளில் இருக்கிற ஹெச்ஆர்என்சி டிபார்ட்மெண்ட் ஈஸ் அண்ட் இல்லீகல் என்க்ரோச்சர் சட்டவிரோத ஆக்கிரமிப்பாளர் ஏன்னா நாற்பத்தி ஆறு கோவில்கள் பழனி முருகன் கோவில் இந்த கோவில் வடபயணி கோவில் இந்த மாதிரி திருச்செந்தூர் திருச்செந்தூர் இந்த கோவில்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் அறநிலையத்துறை அதிகாரி நியமிக்க முடியாதுன்னு சுப்ரீம் கோர்ட் வெரிடிக்ட் இருக்குது நம்ம இந்துக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து உள்ளே போய் இந்த அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள்லாம் நீ இல்லீகல் என்க்ரோச்சர் சட்டவிரோத ஆக்கிரமிப்பார் வெளில போகணுன்னு சொன்னால் நமக்கு ரைட் இருக்குது ஏன்னா நம்ம பக்தர்கள் அவங்களுக்கு ரைட்டு இல்லை அதனால் இந்த சர்க்கார் செய்கிறது என்ன ரைட்டான விஷயம் செய்கிறது ஜெயிலில் இருக்காங்க தான் ஒரு மந்திரி அவர் ஆனால் இங்கே கரூரில் ஸ்போர்ட்ஸுக்கு சீஃப் கெஸ்ட் தடகளை போட்டிக்கு சீஃப் கெஸ்ட் தான் ஜெயிலுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க எப்படி வருவான் அதான் பார்த்தாங்க அறநிலையத்துறை அவங்க ஆஃபீஸ் தூக்கின்னு போயிட்டாங்க ஏன்னா ஒரு கால் புழலில் இருந்ததுன்னா இந்த ஆளை கரூரில் கொண்டு அந்த ஸ்கூலில் கொண்டு விட்டாலும் விட்டுருவானுங்க அதனால் அமலாக்கத்துறை என்ன பண்ணாங்க நேராக அவங்க ஆஃபீஸுக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க ஆகவே இந்த சர்க்காரோட ஈச் அண்ட் எவ்வரி மூவ் இஸ் அண்ட் இல்லீகல் மூவ் சட்டவிரோதமான நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டு இருக்கின்ற ஒரு அரசாங்கமாக இருக்குது இது அதனால் இங்கே வந்து ரெண்டாண்டாக ட்ரஸ்டியும் போடலை ட்ரஸ்டி போடலைன்னா இந்த கோவிலில் எந்த செலவும் செய்ய முடியாது அன்றாட பூஜை செலவுகள் தவிர வேறு நீங்கள் மேற்கொள்ள முடியாது அந்த அளவுக்கு ஏன் இருக்குது அப்போ அதுக்கு ஒரு மந்திரி இருக்காருனா அவர் இல்லாக்கா இல்லாத மந்திரி தானே செயல்படாத மந்திரி உதயநிதி ஸ்டாலின் சட்டம் கொடுக்க பிடிச்சுட்டு போயின்னு இருக்கிறாள் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே இந்த சேகர் பாபுக்கு ஒரு வேல்யூவும் கிடையாது சின்ன மேசமாக சந்தோஷப்படணும்னா அல்லோலியாக சொல்லிக்கலாம் ஆகவே இது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது ரெண்டாவது எனக்கு தகவல் என்ன சொல்கிறாங்க இங்கே கீழே மாநகராட்சி உத்தரவோட அவங்க அனுமதியோட கேபிள் டிவி எல்லாம் போடுறதா அது எப்படி போடுறாங்க பக்தர்கள் நிறுத்துவாங்க இனிமே கேட்க ஆள் இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க நீங்கள் மாநகராட்சி கோவில் நிர்வாக அப்செக்ஷனுக்கு அப்புறமும் இங்கே கீழே கேபிள் டிவி போகிறதுக்கு எப்படி நீங்கள் அனுமதிக்கிறீங்க அதுக்கு யூ ஹாவ் செப்பரேட் சிஸ்டம் மக்களுக்கு நீங்கள் கேபிள் டிவி ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுக்கறதுல எனக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை அதுக்கு பிறகு வந்து நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இப்போ கொஞ்ச நாளாக இல்லை யாரும் போடலன்னு நினைக்கிறேன் 
அதுக்கு முன்னாடி டேவிட்சன் தேவாசீர்வாதம்னு ஒருத்தருந்தார அவர் அவருடைய மனைவியினுடைய ட்ராவல் ஏஜென்சியினுடைய மனுக்கள் எழுபது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்குங்க அதுக்கு போலி பாஸ்போர்ட்டு கொடுத்தாரு அவர் மேலே கேஸ் நடக்குதா நடக்குது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போன மாதம் பாராகின்னு ஒருத்தர் கேஸ் போட்டிருக்கார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போன மாதம் அந்த கேஸினுடைய நிலை என்னன்னு கேள்வி கேட்டிருக்கு கேட்ட உடனே அவரை இன்டெலிஜென்ஸ்லேருந்து இப்போ எடுத்திருக்காங்க ஆனால் டிஸ்மிஸ் பண்ணலை ஆனால் நேத்திக்கு இங்கே இந்தியாவில் ராமராஜ்யம் நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னார்னு ஒரு காவல்துறை அதிகாரியை ராஜேந்திரன் அவரை சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்களா தற்காலிக சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நான் கேட்குறேன் டேவிட்சன் தேவாசீர்வாதத்தை ஏன் சஸ்பெண்ட் பண்ணலை மகாத்மா காந்தி சொன்னார் இது ராமராஜ்யம்னு நல்ல வேலை அவர் இப்போ உயிரோடு இல்லை இருந்திருந்தால் இந்த ஸ்டாலின் அரசாங்கம் கைது கண்ணி இந்த ஸ்டாலின் அரசாங்கம் மகாத்மா காந்தியை கைது பண்ணி உள்ளே போட்டிருக்கோம் அந்த அளவுக்கு இது ஒரு ஆன்டி ஹிந்து கவர்மெண்ட்டு சரி நீங்கள் வந்து எத்தனை சர்ச் அண்ட் மாஸ் அரசாங்க நிலத்தில் அனுமதி இல்லாமல் இருக்குது அதெல்லாம் இடிக்கலை அறநிலையத்துறை சொந்தமான பதினோரு ஏக்கர் கார்மல் ஆ இங்கே அறநிலையத்துறை சொந்தமானது இடமல்பட்டி புதூரில் கார்மேல் என்ன சர்ச்சு ஆக்கிரமிச்சிருக்கு அந்த ஆக்கிரமிப்பு நீக்கலை ஆனால் கோவில்களை இடிக்கிறீங்க இந்த ஹிந்து விரோத ஸ்டாலின் அரச ஹிந்துக்கள் நிச்சயமாக ஏன்னா ஒரு ஒன்றரை வருஷ காலம் இந்திரா காந்தி எழுபத்தஞ்சி ஜூன்லேருந்து எழுபத்தி ஏழு மா ஃபிப்ரவரி எலெக்ஷன் அறிவிக்கிற வரை ஆட்டம்னா ஆட்டம் ஆத்தாலும் மகளுமா அர்வாட்டம் போட்டதெல்லாம் மாற்றாமல் விடுவது நியாயமா இவங்க தோக்காமல் நம் மனசு ஓய்மான்னு மக்கள் எழுபத்தி ஏழில் யூபி பூஜ்யம் காங்கிரஸ் பீகார் பூஜ்யம் காங்கிரஸ் ஹிமாச்சல் பூஜ்யம் காங்கிரஸ் டெல்லி பூஜ்யம் காங்கிரஸ் ஹரியானா பூஜ்யம் காங்கிரஸ் இந்த மாதிரியாக காங்கிரஸை விரட்டி அடித்தாங்க இந்திரா காந்தி போட்ட ஆட்டத்தினால இன்றைக்கி ஸ்டாலின் அரசாங்கம் அத்தனை ஆட்டம் போட்டு கொண்டு இருக்கு அதனால் இந்த ஆட்டத்தை அறுபதுனா ஆடு நீங்களே நேற்று ராத்திரி பேசாமல் வாய முடின்னு ஓடி போக வேண்டி வந்ததுல ஸோ அறுபது நாள் ஆட்டு போட்டு பார்த்தாங்க செந்தில் பாலாஜி விஷயத்தில் நேற்று என்னாச்சு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போய் ஓங்கி அறை வாங்கின உடனே நாங்கள் வாய முடிந்து வீட்டில் உட்காந்துருக்கோம்னு உட்காந்துருக்காங்க அவரும் அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்துக்கு கூட்டின்னு போயிட்டாங்க இங்கே கோவிலில் நிர்வாகஸ்தர்கள் அது யார் நபருங்கிறத பார்த்து உடனடியாக சஸ்பெண்ட் பண்ணோம் ஏன் கோவிலில் தாமர கோபாலம் ஓடக்கூடாது மேனேஜர் தமிழ்ச்செல்வனா தமிழ்ச்செல்வி தமிழ்ச்செல்வி யார் அந்தம்மா நாளைக்குள்ளே அந்த தமிழ்ச்செல்வி சஸ்பெண்ட் பண்ணப்பட வேண்டும் இல்லைனா அதுக்கு தனி போராட்டம் நடக்கும் ஏன்னா இந்த ஹிந்து விரோத ஸ்டாலின் அரசாங்கத்தை இது ஹிந்து விரோத அரசாங்கம் ஹிந்து விரோத அரசாங்கம் அரங்கங்கோவில் இடிஞ்சு விழுந்தால் கூட சீஃப் மினிஸ்டருக்கு வர்றதுக்கு நேரம் கிடையாது ஆனால் வந்து செந்தில் பாலாஜியை போய் ஆஸ்பத்திரியில் பார்ப்பார் ஏன்னா கீழ்த்தரமான ஆட்கள் நல்லவர்கள் நேர்மையானவர்கள் ஆன்மீக இது உள்ளவர்கள் ஆட்சியில் இருக்கணும் அங்கே செந்தில் பாலாஜி பார்த்தார் இங்கேயும் வந்து பார்க்கலங்கிறேன் நான் ஸ்டாலின் வாட் இஸ் இ டூயிங் அதனால் இங்கே தாமரை கோலம் தாமரையில் தான் ஏன் மகாலட்சுமி விட்டு இருக்கா அப்போ ஏன் கோயிலில் தாமரை கோலம் போடப்படாது ஆகவே அந்த தமிழ்ச்செல்வியா தமிழ்ச்செல்வி சுட் பி டிஸ்மிஸ்டு இமீடியட்லி அறநிலைத்துறையில் இருக்க லாய்க்கில் இல்லைன்னா ஒரு கன்சஷன் வச்சுக்கோ அறநிலைத்துறை விட்டு வேறு எந்த டிபார்ட்மெண்ட்லையாவது போடு கோழி முட்டைன்றது டிக்கெட் என்றது இந்த மாதிரி நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது ஐ வில் டெல் என்ன அரசாங்கம் வந்து எங்களுக்கு என்ன நேரத்தில் போடுறதுன்னு கேட்டால் நான் சொல்கிறேன் அந்த தாமரை செல்வி இங்கே இருக்கப்படாது வேலையெல்லாம் இருக்கப்படாது இருந்தாக்க ஹோல் பிஜேபி வில் என்டர் தி ஆஃபீஸ் அண்ட் எவிட் கர் அவுட் ஏன்னா அந்த தமிழ் செல்வி அதனால் அந்த மாதிரியான பெருமாளுக்கு மகாலட்சுமிக்கு விரோதிகள் அறநிலைத்துறையில் இருக்கக்கூடாது ஆகவே இதை ரெண்டு வருஷம் டிலே பண்ணின குற்றத்துக்கு ஜெயராமன் should be removed from his post immediately adoda mattum illa endha endha adhigarigal meedalla idu vara sela kadathal kutrachaat irukku tiruchandur bharathi nu neriya per irukku kavitha indha maariya avangala eppadi indha department la eppadi irupanga 
நீ கேஸு சார்ஜ் ஷீட் போடலைங்கிறதுனால தான் அவங்கள ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ணியிருக்கு கோர்ட்டில் கேஸ் நடத்தி அவங்கெல்லாம் குற்றமற்றவர்கள்னு அக்யூட் ஆகலை அதனால் இந்த ஹோல் ஹெச்ஆர்என்சி டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் அ டென் ஆஃப் கிரிமினல்ஸ் அப்படி அப்படி இருக்கிறத நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரியாகவெல்லாம் நடந்து கொள்வது இது இன்றைக்கி யார் வர சொன்னால் இந்த உடையந்தி ஸ்டாலின் கொடுக்கு பிடிச்சுன்னு போகிற இலாக்கா இல்லாத மந்திரியே இன்றைக்கி எதுக்கு பேரம் பேசவா கான்ட்ராக்ட் கொடுக்க என்னத்துக்கு வந்தார் ஏன் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடியே ரெண்டு வருஷமாக சாரம் போட்டு கட்டி வச்சுருக்கு ஏன் பார்க்கல என்ன பண்ணுறீர் நான் அறநிலையத்துறை மந்திரியாக இருந்தால் மாதம் ஒரு மாவட்டம் போவேன் அந்த ஜேசி போராட்டம் கூப்பிட்டு உங்கள் கீழே இருக்கிற ஒரு ஒரு கோவிலும் என்ன நிலையில் இருக்குது ரிப்போர்ட்டு கொடு அது ஃபாலோ அப் என்ன அதான் என் மந்திரி கழகு சும்மாவாவது நீங்கள் வந்து சென்ட்ரல் மேட்டர் ஆசிரியர் இருந்து உதயநிதி ஸ்டாலின் கொடுக்க பிடிச்சின்னு போகிறது பேர் மந்திரி இல்லை ஆகவே இந்த கீழ்த்தரமான செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டு இருக்கின்ற அல்லோலியா பாபு ஆள்கடத்தல் பாபு ஏன்னா நான் நிரூபிச்சிருக்கேன் ஐ ஹவ் காட் எவ்வரி எவிடன்ஸ் வந்து அந்த சத்தீஷுங்கிற பையனை சென்னையிலேருந்து அடியாள் வச்சு கடத்தி திருவள்ளூரில் அறுபது நாள் இல்லீகல் கன்ஃபைன்மெண்ட்டில் வச்சுருந்தார் அதுக்கப்புறம் அவங்க இதில் பெங்களூரில் போய் கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க அப்போவும் ராத்திரி எங்கிட்ட வந்து இதில் ஆசீர்வாதம் வாங்கியிருக்காங்க அறுபது நாளில் நாற்பது நாள் என் கூட சதீஷ் பேசியிருக்கார் ஆகவே அந்த மாதிரியாக ஆள்கடத்தல் பேர் வழி நல்ல மனுஷனே இல்லை இவர் என்ன டாக்டரா இன்ஜினியரா சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டண்டா ஆர்கிடெக்டா என்னவா இருக்கார் என்ன பிடிச்சிருக்கார் என்ன தன்மை இருக்கும் அவருக்கு ஏதோ வந்து கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணின்னு இருந்தார் இதில் சென்ட்ரல் மெட்ராஸில் அதை தவிர என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது இந்த அல்லோலியா பாபு அதனால் உடனடியாக இந்த இதுக்கு டிலே ரெண்டு வருஷம் டிலே பண்ணவர் ஏதோ இப்போ இருக்கிறவர் ஏதோ செய்யணும்னு நினைக்கிறாருன்னு கேள்விப்படுறேன் நான் ஒரு அறுபது நாளில் என்ன அவரும் இப்போ அறுபது நாளில் பேக் பண்ணுறாங்களாம் அதில் இங்கே வரப்போகிறவர் ஒரு கிரிப்டோ வர ஆறாம் ஏற்கனவே அகிலாண்டேஸ்வரி கோவிலில் இருந்தவர் நான் வந்தப்பவே அவர் வந்து கொடிமரத்தை விட்டு உள்ள வரல நான் கோவிலுக்கு போனப்போ ஏன்னா உள்ளே சாத்தான் இருக்கான் அந்த மாதிரி நபர் இங்கே இதுக்கு வரப்போகிறதா சொல்கிறாங்க அதனால் எச்சரிக்கிறேன் அந்த மாதிரி நபர் வரப்படாது ஏன்னா ஹிந்து மதத்தில் நம்பிக்கையாளர் செக்ஷன் டென் ஆஃப் தி ஹெச்ஆர்என்சி ஆக்ட் இஸ் வெரி கிளியர் அண்ட் ஆஃபீஸர் எம்ப்ளாயி சர்வெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஹெச்ஆர்என்சி டிபார்ட்மெண்ட் ஷுட் பி எ ஹிண்டு ப்ரொஃபஸிங் ஹிண்டு வென் ஹி சீசஸ் டு ப்ரொஃபஸ் ஹிண்டுவிசம் he ceases to be eligible so section 10 of the act is very clear you are ineligible ipo inda inda karumbu thiridi sakkarapaniya anda sakkarapaniyoda sendu palaniyila vanda pasukal ellam vettu kanupi iniki adha vande sipkaata maatharadhukku inda maa paavigal shekhar babuvum sakkarapani thittam potundirukanga we will knock the doors of justice அது ஒரு பக்கம் இருக்குது ஆனால் ஏழு ஆறு இருபத்தி ஒன்றில் தேர்ட்டி ஃபோர்த்து டைரக்டிவ் பொது நலன் என்ற பெயரிலே கோவில் நிலங்களை பராதீனப்படுத்தக்கூடாது அது ஆன்மீக பர்பஸ்க்காக மாத்திரம் தான் பயன்படுத்தணும் அதோட மட்டும் இல்லை ரொம்ப கரெக்டாக அந்த ஜட்ஜ்மெண்டில் என்ன சொல்கிறாங்க ஈச் அண்ட் எவ்வரி என்டோமெண்ட் இஸ் செப்பரேட் இன் இட் செல்ஃப் சட்டம் தெரிஞ்ச ஜட்ஜு சொல்கிறாங்க படிக்காத சேகர் பாபு நான் அதை ஏற்றுக்க மாட்டேன் ரிவ்யூ போவேங்கிறார் படிப்பறிவு இல்லாத நபர் படிப்பறிவு உள்ள ஜட்ஜு சொல்கிறார் இதை செய்யப்படாதுன்னு ஆனால் இந்த படிப்பறிவு இல்லாத பணம் கொள்ளை அடிக்கிறது மட்டுமே தெரிஞ்ச ஒரு நபர் இதை பண்ணுறார் ஏன்னா வந்த உடனே இவங்க கொண்டு இந்த முதல் ஸ்கீம் என்ன தங்கத்தை ஊருக்கணும் அதுக்கப்புறம் கபாலீஸ்வரர் கோயில் எண்பது கோடி இருக்கா அதை கொண்டு ஸ்டாலின் தொகுதியில் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் கபாலீஸ்வரர் கோயில் பணத்தில் எப்படி நியாஸ் காலேஜ் ஆரம்பிப்பேன் சரி அதுக்கப்புறம் வந்து கோவில்களுக்கு நிலம் இருக்கப்படாது இவங்க என்ன முடிவில் இருக்காங்க இவங்க ஆட்சியை விட்டு இறங்கிறத கோவிலில் நகை இருக்கப்படாது தங்கம் இருக்கப்படாது கோவிலுக்கு பணம் இருக்கப்படாது கோவிலுக்கு நிலம் இருக்கப்படாது ஹிந்துக்களை பூரா டிஸ்வாம் பண்ணி இந்து கோவில்களை அழித்து வந்து இவங்களோட சின்ன முதலாளியோட மதம் கிறிஸ்தவ மதத்தை பரப்பணும் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க ஆகவே உடனடியாக கோரிக்கை இங்கே இருக்கிற தமிழ்ச்செல்வி 
உடனே நீக்கப்படணும் டிலே பண்ண ஜெயராமன் ஷுட் பி ரிமூவ்டு அதுக்கப்புறம் வந்து புதுசாக வர்ற ஜேசி இஸ் நாட் அ ஹிந்து ஏன்னா நான் வந்து அகிலாண்டேஸ்வரி கோயிலுக்கு போனப்பவே ஏன்னா அகிலாண்டேஸ்வரி எங்களுக்கு இஷ்ட தெய்வம் எங்கள் பாட்டி பேர் அகிலாண்டேஸ்வரி என் பொண்ணு பேர் அகிலாண்டேஸ்வரி எங்கள் வீட்டில் பரம்பரை அது தலைமுறைக்கு ஒரு அகிலாண்டேஸ்வரி அந்த கோவிலில் உள்ளே வர மாட்டேன்ட்டார் காரணம் உள்ளே இருக்கிறத சாத்தாங்கிறார் அதனால் அப்படிப்பட்ட நபர் இங்கே வரக்கூடாது நன்றி எந்த அடிப்படையில் அவர் வந்து அவர் எங்கிட்டயே சொன்னார் சாத்தான்னு அந்த அடிப்படையே வேண்டாம் டைரக்ட் ஐ ஹவ் காட் டைரக்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அது தாண்டா நீ லாயக்கு இல்லைன்னு சொல்றேனா இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையான்னு கேட்டவன் எவ்வளவு மானம் கட்டவன் ஹிந்து விரோதி ஏன்னா ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி இந்த இது பாலாலயம் அண்ணி இருக்கு அனுமதிக்கு எழுதியிருக்காங்க அந்த காரையே விழாம பார்த்துருக்கிறவன் தான் ஹிந்து அவன் தான் மந்திரியா இருக்கணும் இந்த ஈன ஜென்ம கோயில கொள்ளையடிக்க கோவில் நிலத்தை கொள்ளையடிக்க இருக்கக்கூடிய இந்த அல்லோலியா பாபு அறநிலைத்துறைக்கு இருக்கப்படாது என்ன பேச்சு அதான் சொல்றேன்னா அராஜகமான பயனு காரணம் என்ன கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணி இந்த நபர் தானே படிச்சிருக்கியா ஜட்ஜு சொல்றார் படித்த ஜட்ஜு பெஞ்சில் உட்காந்து சொல்கிறார் கோவில் நிலத்தை எடுக்கக்கூடாதுன்னு நீ எடுப்பேங்கிற அதனால தான் நீ சொல்கிற சாதாரணமாக வீட்டில் கார விழுந்த மாதிரின்னு இல்லை ஒரு சின்னது விழுந்தால் கூட பாவி உன் குடும்பம் நாசமாக போகும்னு சொல்கிறேன் அதான் சொல்கிறேனே ஏன்னா அந்த டோனார் விஷயத்தில் ஐ எம் சார்ட்டட் அக்கௌண்ட் இவங்க எத்தனை திருப்பணிக்கு இன்ன டோனார் இவ்வளோ ரூபா பேங்கில் நேராக கட்டியிருக்காருன்னு சொல்லியிருக்காங்களா கணக்கு இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டில் ப்ராசிக்யூஷன் ப்ரொவிஷன் இருக்கிறது ஒரே ஒரு விஷயத்துக்கு தான் மற்றதுக்கெல்லாம் இப்போ ஐடி ரைடு நடக்குது ஒன்றும் கெட்டு போகல டேக்ஸு இது இன்ட்ரெஸ்ட் பெனால்ட்டி இது கட்டிட்டால் போகிறோம் அதுக்காக இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு பிடிச்சி உள்ளே போடாது ஆனால் நீங்கள் இருபதனாயிரத்துக்கு ரூபாய்க்கு மேலே பணம் காசு வாங்கினாலோ காசாக கொடுத்தாலோ கேஷ் யூ கேன் பி அரெஸ்ட் தர் இஸ் ஒன்லி ஒன் ப்ரொவிஷன் ஃபார் ப்ராசிக்யூஷன் இன் ஐடி ஆக்ட் அதனால் இவங்க அது பூரா என்ன பண்ணுறதுன்னா நான் இதை பார்த்துட்டு இருக்கேன் டோனாரை அப்படின்னு ஒரு டோனாரை பார்க்க மாட்டாங்க நாலு டோனார் ஒவ்வொரு டோனாரும் என்ன நினப்பார் ஓ நம்ம கொடுத்த பணத்தில் பெருமாளுக்கு கோபுரம் கட்டியிருக்கு திருப்பணி பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு நினைப்பார் ஒத்த ஒத்தரும் ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியாது நாலு பேர்ட்டு வாங்கியிருக்காங்க கோவில் ஃபண்டும் எடுத்துருவாங்க கோவில் ஃபண்டும் எடுத்துருவான் அதுக்காக அந்த ரெண்டு வருஷம் என்ன இந்த டிலேக்கே காரணம் அதுதான் அதுவும் ஒரு மந்திரி ஹிந்துக்கள் மனது புண்பட்டதற்கு நான் மன்னிப்பு கேட்குறேங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தி இருக்கணும் நாகரிகமான நபராக இருந்தால் பயன்படுத்தி இருப்பார் நாகரிகமான ஆள் இல்லை கட்ட பஞ்சாயத்து ஆள் என்ன அதனால தான் என்ன படித்தவரா ஜட்ஜு படித்த ஜட்ஜு சொல்கிறார் கோவில் நிலங்களை வேறு ஆன்மீகம் தவிர வேறு பர்பஸ்க்கு பராதீனப்படுத்தக்கூடாது இவர் வந்து இரநூத்தி பத்து ஏக்கர் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி இருபதா ஆமாம் எயிட்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட்டி எயிட் ஹெக்டர் இதில் பயணியில் அந்த இது கோசாலையும் எப்படி கோசாலை தெரியுமா ஒருங்கிணைந்த கோசாலை இப்போ ஒரு சின்ன மாரியம்மன் கோவில் இருக்குது ஐயனார் கோவில் இருக்குது யாராவது நாலு மாடு விட்டுருக்காங்க அந்த கோவிலால் பராமரிக்க முடியாது அப்படின்னா அந்த பசுக்களையும் கூட இந்த இதில் தான் கொண்டே ஒன்று கள்ளி மந்தயத்தில் அந்த இது ஒருங்கிணைந்த கோசாலையை எப்படி நீங்கள் வந்து சிப்காட்டை மாற்றுவ சர்ச்சோட இடத்த மாஸ்கோட இடத்த தொடுறதுக்கு இந்த கேடு கட்டு மந்திரிக்கு தைரியம் இருக்கா யோசிச்சு பார்க்க வேணாமா இது மத பிரச்சனையாக தான் மாறும் ஏன்னா நீ அல்லோலியா சொல்லிட்ட நீ மத பிரச்சனையை கொண்டு வந்துட்ட அதனால் இது வந்து மத பிரச்சனை தான் நீ ஹிந்து கோவிலுங்கிறதுனால தான் சாதாரண வீடு கார விழற மாதிரின்னு சொன்ன ஒரு கீழ்த்தரமான மனிதர் இந்த அல்லோலியா பாபு நான் என்ன சொல்கிறேன் அந்த ஆள் எவ்வளோ உப்பு தின்னு இருக்கான்னு ஐநோ
அவ்வளவு அவ்வளவு தண்ணி அவர் குடிக்கணும் பணம் தொங்குற நிறைய பேர் பதினேழு மந்திரி இருக்காங்க தண்ணி குடிப்பாங்க அதனால நம்ம வேணாலும் நல்ல தண்ணியாக கொடுப்போம் மெட்ராஸில் இருக்கிற குழாயில் வர்ற தண்ணி வேண்டாம் நல்ல தண்ணி இங்கேருந்து கேன் எது இதுவரை ஈடியில் கேசி எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க ஈடி மற்றது டிபார்ட்மெண்ட் மாதிரி கிடையாது நான் அவங்க இந்த பத்திரிகையெல்லாம் அனாவசியமாக பொய்களை பரப்பிட வேண்டாங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம போலீஸ் வந்து கைது பண்ணுறாங்க யாரையும் ப்ராசிகூஷன் தோற்று போச்சு அந்த போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்களா பண்ணுவாங்களா சொல்லுங்கள் சார் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் அமலாக்கத்துறையில் கேஸ் ஃபைலாக போனால் அவங்களுக்கு ஃபைனும் உண்டு அரெஸ்ட்டும் உண்டு அப்போ அமலாக்கத்துறை ஒரு இடத்துல இறங்கினாலே குற்றம் இருக்குது ஊர்ஜிதப்பட்டிருக்குன்னு அர்த்தம் காரணம் என்ன இல்லைனா ஹி வில் பி ப்ராசிக்யூட்டர் அவருக்கு ஃபைன் உண்டு ஜெயில் உண்டு அதனால் அமலாக்கத்துறை கேஸில் நீங்கள் வந்து நிருபர் வந்து தைரியமாக எழுதலாம் இது குற்றம் பண்ணி இருக்கார் இருந்தாலும் அதோடு இல்லை நீங்கள் செந்தில் பாலாஜி கேஸில் முகாந்திரம் தேவையா அவரே கோர்ட்டில் சொல்லியிருக்கார் வாங்கினேன் திருப்பி கொடுத்துட்டேன் ராசியாக போயிட்டோம் அப்படி தானே சொன்னார் ஒரு நீதிமன்றம் எப்படி அதை வந்து ஏற்றுண்டுதுன்னு எனக்கு தெரில மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ஐ டோட்டலி டிஸ்அக்ரி வித் தி ஜட்மெண்ட் ஆஃப் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் அது எப்படி பண்ண முடியும் லஞ்சம் வாங்கினோம் திருப்பி கொடுத்துட்டோம் ராசியாக போயிட்டோம் அப்படின்னா கேசே கிடையாது கேசே கிடையாதுங்க மாத்திரம் இல்லை மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ஹேஸ் டன் ஒன் மோர் திங் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இனிமேல் இதெல்லாம் அமலாக்கத்துறை தலையிடக்கூடாதுன்னு உடனே அமலாக்கத்துறை உச்ச நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கை நடத்தணும்னு அனுமதி அறுபது நாளில் மாநிலம் இதை வந்து வழக்கை விசாரித்து ரிப்போர்ட் அனுப்பணும்னு சொன்னதோடு மட்டும் இல்லை அமலாக்கத்துறை அதற்கு விதித்த தடையை உயர்நீதிமன்றம் விதித்த தடையை உச்ச நீதிமன்றம் நீக்குகிறது அதனால தான் அவங்க இறங்கினாங்க இவங்க ஏதோ நம்ம டில்லி டாலியிங் ஃபார் சிக்ஸ்டி டேஸ் அது பெரிய அடியே எங்கப்பா எங்கள் முதல்வராக கண்டு இவ்வளோ தூரம் பாருங்கள் ஒழிச்சு ஒழிச்சு வச்சு இதே செந்தில் பாலாஜி போலீஸ் ஜீப்பில் ஏறி என்றைக்கு பார்த்தீங்க நீங்கள் நேற்றுக்கு ராத்திரி தான் இல்லையா இது இது வரைக்கும் பார்க்கவே இல்லை நம்ம அவர் எங்கெங்கெல்லாமோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க வந்து ஆஸ்ப இதுலேருந்து ஜிஹெச்சிலேருந்து இது கூட்டு போனாங்க காவேரிக்கு அந்த காவேரி ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சு அங்கேருந்து புழல் சிறைக்கு கூட்டின்னு போனாங்க எப்பயா அந்த மூஞ்சியை பார்த்தோமோ இல்லை செந்தில் பாலாஜி மூஞ்சியை பார்க்குற பிராப்தமே நமக்கு நேற்று ராத்திரி தான் கிடச்சி அதனால் உங்க சட்டையை பார்த்ததுல எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம் வந்தது சரி அது என்னங்கிறத விசாரிப்போம் அதை பற்றி ஏன்னா பேப்பரில் வர்றதா வரலையா அதுக்காக ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துகிறோமா இல்லை அப்புறம் அதுக்கு கேள்வி கேட்குறது இல்லை நீங்கள் அதே மாதிரி இருப்போம் அதுக்கு எப்படி இருக்குமோ அப்படி இதில் இருப்போம் ஓகேவா நன்றி இங்கே பாருங்கள் நான் தான் சொல்லிட்டேனே எப்படி கிறிஸ்தவ காப்பகங்களில் சார் மனுஷனை உசுரோட தொங்க விட்டு சோறு போடாமல் கொன்று அந்த ஃப்ளஷெல்லாம் கீழே விழுந்து அந்த முழு இதை எலும்பு கூட எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னு எத்தனை கத்துனே அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் அப்போ எதுவும் கேட்டீங்களான்னு தெரியல அதனால் அதுக்கு அமைதியாக இருந்த மாதிரி இதுக்கும் அமைதியாக நன்றி